我喜欢你。重复。我喜欢你。不，你根本不喜欢我。我别动，设备很贵。明明就喜欢你。人心动的时候，肤色被盖区和伪状核区会被激活。近红外脑功能成像检测结果显示，你说你喜欢我的时候，这些脑区毫无反应，所以你根本就不喜欢我。我的数据之所以没有变化，是因为这环境不好，我的性情受到了影响，大脑活动自然会受到抑制的。我自己知道，明明就是喜欢你的。你怎么证明是一外界因素导致的，而不是你根本就不喜欢我？我。看见你的时候，心跳会加快。心跳加速有很多原因，压力、焦虑、睡眠不足、刺激性饮料都可以导致心跳加速。我看见你会脸红，我晚上睡觉还会梦见你。脸红可能是因为你有颈椎病，颈椎移位刺激交感神经，面部毛细血管扩张，做梦就有更多原因了。那你要我怎么证明我喜欢你？既然你来到我们实验室作为我们实验小组的一员，就得用科学的方法来证明。做实验。做实验。证明我喜欢你。怎么会感觉不到你给的喜好？心里的小路扑通乱跳，送你不经意的微笑。我叫苏成成，现在在东南科技大学生物医学工程专业读大二。当初我超常发挥考的这所一流大学，本以为在这所男女比例七比一的学校总能邂逅一场浪漫的爱情，却不知竟然有百分之八十的男生根本没有谈恋爱的打算，只想跟好哥们儿一起快乐生活。而剩下百分之二十想谈恋爱的男生呢？这是我在金工实习课上打造的第一把锤子，我觉得特别有纪念意义，送给你。自行车后座上的这位是我的室友李梅子，她总是自诩为恋爱专家，其实跟我一样，一次恋爱都没谈过。大一我浑浑噩噩度过一年，现在大二，我给自己定下三个目标。第一个目标就是一定要谈一场轰轰烈烈的恋爱。今天是一年一度的新学联谊会，是实现目标的最佳时机。总结了去年的失败经验，我决定今年不再做一个代币，我要主动出击。希望我首战告捷吧，目标锁定，出击。Maybe go。你好，请问一下，你有打火机吗？啊。行吧，这就像我们之间的爱情小火苗，灭了。新目标出现，全力出击。哎，你好，请问你有打火机吗？啊，有有有，你们坐，那我俩加个微信吧。啊，同学你好，我是隔壁师大的
。你能帮我抿一下瓶盖吗？警报！有人偷塔。我方水晶正在被误击。谢谢。不出所料，又失败了。这是我的另一个室友谢小木。她长相甜美，性格温柔，气质出众，成绩优异，是全东大众多男生的梦想。林哥，你看我这条项链怎么样？林颖，她从来没有恋爱这种庸俗的烦恼，一心只想搞学习，次次考试都第一，所以我们都尊称她为颖哥。这道题应该这么做呀，你早应该想到了呀。哎，你回来了。没事，李妈。真是哪壶不开提哪壶。看来我终究不适合谈恋爱，我还是好好睡觉，安心搞学习吧。不挂科才是最重要的。好吧，又睡过头了。糟糕，车链子又掉了，怎么办？怎么办？前方是下坡路，还有三百米就是教学楼。按照现在的速度，应该也可以直接滑过去。同学，你车链子掉地上了。嗯、如果捡了车链子再去上课，一定会迟到。如果不捡，车链子就没了。怎么办？怎么办？好可爱呀、啊！我是你们这个学期模拟电子技术这门课程的老师，我姓杜，我是杜专家。别误会，我的名字就叫杜专家。生物医学工程是一门综合类的学科，学好了，你就是这个时代。乃至于是这个国家的栋梁，学不好，那你们就等着脑袋去凉凉。我不希望任何一位同学在我的课上有任何的侥幸的心理。往那边看，那边坐着的，就是你们大四、大五还要赶回来重修的学长和学姐们。我不管学校的分数线是多少，在我这儿及格线就是八十分。过了八十分就算是及格，只要不及格，我不管你是大几了，我也不管你是什么原因，老老实实的回来，坐在那儿，重修。苏承仁在磨蹭什么呀？上课之前，咱们先点个名。他怎么还没来？顾晨到。
谢小梦。到。苏晨晨。苏晨晨。有几个苏晨晨？报告老师，就我一个。我是刚才那个嗓子有点咳嗽，突然卡住了，所以出了两声。今天。是你们班的第一节课，就算了。以后在我的课上，只要有旷课，还有带点到的行为，平时成绩一律清零。你先坐回去吧。谢谢老师。你手怎么弄的？刘新月。车帘子有，车帘子有。李梅子。还记得到。王大志。到，谢谢。林颖，到。成长。这就是命运般的相遇吧。成长。苏成成，啊，你男的长什么样啊？帅吗？人家戴着头盔呢，我看不清长相，但是感觉还挺可爱的。人家邂逅都挺浪漫的，怎么一到你这儿鬼呢？我这叫特别，特别啊、哦，这个链子友好，特别好，浪漫啊！创新学生的实验室马上该试选了，我们先走吧。手快有手慢无，去机房那网快。行程卡都拿了吧？拿了。我没拿，我快寝室拿一趟吧。你们去那等我，先去排队啊。去去去在前面，让我过一下，谢谢。不好意思，朋友在前面，谢谢谢谢。过来。别叫，别叫！哎哎，好热，别走，我给你们关起来。这一次，肯定就是命运的安排吧。成成，这这这，你们玩好吗？到了，我抢到了，你抢到了吗？你怎么样？再刷新一下
。晨晨抢到了吗？打饭赶不上热乎的，恋爱找不到喜欢的，实验室还抢不到要我的。难道我的人生就要一直这样错过吗？没事儿，程程，这次没选上还有第二次补选呢。回头呀，你再问问辅导员啊。第二批补选都是按绩点排名来选择的，万一选不上实验室，学分都修不够。程程。我选实验室之前已经做好功课了，往届啊那些第一轮没有选上的，最后全都顺利上了。你放心吧。你听一听，听听影哥说的，影哥说的对呀、啊。再说了，你得换个角度想一想，你想，你要是没去选实验室，你也遇不见车链子小哥哥，对吧？是啊<笑>。是，那要不咱们去楼下喝点东西？我想一人待会儿。好吧，那我走了太巧了吧！今天已经第三次遇见他了，我一定要找到他生来就散发着光芒，可有的人，光是追逐光芒，就用尽了所有的运气。嗯、肖雨荷，这是我第一次知道他的名字，怎么感觉这么熟悉？难道？这真是命运之神的眷顾，神秘的答案之书。嗯、如果他真是我的命定之人，快告诉我他在哪儿吧。去
还以为他跟我们差不多是同级呢，没想到人家都已经是博士了。当然了，程程，那可是肖雨荷呀，大神中的大神，一路跳级跳上来的。我听说啊，人家本来在 MIT 读研，三年的时间就在 IE 上发表了五篇译作，而且导师一直用他继续读，说毕业之后就给他教职。但是不知道为什么，他好像全被拒绝了，毕业直接回国了。在我们学校，他可是大红人，你竟然不知道？程程，我跟你说，大神没那么重要，但是大神长得帅，那可就太重要了。抓紧，抓紧。<笑>东科大好几千人，我们一天之内竟然碰到三次，我不能错失这个机会。姐妹们，我决定了。我昨晚在书店捡到的，是你的吧，师兄？谢谢。师兄，能不能留个联系方式啊？你认识我吗？就问我要联系方式。不认识，所以才要留嘛。以后不就认识了吗？为什么？因为，我还挺喜欢你。上车，我带你去个地方。啊！实验室申请表。填吧。给你表白为什么要填这个？不填算了。我填。现在你已经正式加入实验室了，这是我的备用卡，你的下周会正式发给你，明早八点来实验室报道。啊？哎，表白怎么样？怎么找你的时候没影呢？有戏不？哎，程程。你找辅导员了吗？实验室的事情怎么样了？我找到实验室了。什么？你喜欢看哪个？脑与智。那个实验室可是咱们院长陈潇荣院士直接负责的，都专家主管的。能进那儿的可都是科研巨佬，而且这个实验室不是不招本科生吗？前几届唯一一个进去的还是一个全系绩点排名前三的巨佬。能进那儿学习，以后保研可不要太简单了。有戏，真的有戏！<笑>我的姐妹，狗富贵，勿相忘。见到那些年少有为的学术天才，面容俊朗且沉迷于科研无法自拔的师兄，请不要忘记，你还有一个单身的姐妹。母胎 solo， 我懂。不，救救我！嗯，救救你！救救我！快去支援你！嗯。就这样，学业平平无奇，考试全靠突击的我。竟然这么稀里糊涂的来到了全东科大最顶级的实验室
，原本以为是幸运之神垂青于我，不久之后，我才发现，自从我踏入这个实验室的那刻起，便是我噩梦的开始。我就说你肢体不协调吧，啊！我是在考虑如何调节它的车身固有频率，还有它的悬挂进度系数。我六号，要不然就你，真有意思。这个，师兄们好，我叫苏成成，我是因为创新学分选实验室进来这报道的。啊，同学你好，你现在几年级了？哦，我大二了。大二，本科，那你几点？四点九了。还没有，那你肯定来错实验室了。我没有来错，是肖宇和师兄让我来的。行行，你绩点也不高，还是本科，他为什么招你进来？真的是他让我来的。哦，这个门禁卡是他给我的。你跟他什么关系？我跟他没有关系。因为我跟他表白了，所以他让我填了个申请表，就让我进来了。这事儿这小事可从来没做过呢，怎么找我呢？难道？呃，哈哈哈哈哎呀，成成师妹啊，以后咱就是自己人了。是啊。要不，师兄们带你去参观一下咱们实验室？哎。哎，我也去啊！我也去。呃，这叫张丽，然后控制系的，这狗是他的。你去忙去吧。走走走，打印完了吗？去打印吧啊！啊，晨晨，这里往前走，这个是杜老师的办公室。对对对对对。呃，我叫刘东茂，是计算机系的。这位胖师兄呢，叫朱家法，他是控制系的。我们俩主要负责脑机接口的机械部分。啊，对了，咱们实验室还有一个学脑外特别厉害的大师姐。他主要负责植入式脑机接口，就是在大脑里植入芯片，然后控制外部设备。至于小肖，哎，小肖我肯定不用多说了，你肯定都知道啦。啊，他没有跟我说过呀。啊，也是，小肖这个人在生活中的确不喜欢讨论自己，不过你跟他处的时间长了，会慢慢了解他。嗯，不是那，师妹，这边请，走。我们脑与智实验室是多学科交叉脑机融合国家重点实验室，我们主要研究植入式脑机接口、非侵入式脑机接口和人工智能类脑计算三大方向。哇，神级实验室，现实版阿凡达。对，阿凡达用的就是脑机接口技术，这是一项非常前沿的技术，它可以通过读取人的脑电信号将人机合一。比如，它可以通过意念去操控机械人、机械臂。同时也可以解决许多医学难题，比方说可以让瘫痪患者重新获得行动能力。嗯，这个就是脑电波控制了。来试试，注意力越集中，测试跑得越快。哦，帅啊！这个也是你跟加法师兄做的吗？哈，哟，呃，但是我们俩主要负责机械部分多一点。至于这个算法嘛。呃，都是小肖做的，是他、啊嗯。对，他负责的算法基本包含了我们所有研究的项目。嗯，你不是他招进来的吗？以后跟他好好学吧。嗯，那他今天会来实验室吗？会啊，他每天都来。对啊，那来了，说吵吵吵吵到，吵吵到了。啊啊！没事，谢谢师兄。去吧去吧。哎呀，你说小肖平时闷不拉几，突然蹦一学妹出来。嗯，我去给他做杯咖啡吧。去吧。师兄，我今天来报道了。嗯。两位师兄也带我参观了一下实验室，给我看见了。
你们玩的很开心。嗯。还有什么事吗？嗯，我想问一下，你为什么让我来实验室？还有我昨天跟你说的那些话，你到底是怎么想的？工作期间，我只回答跟工作相关的问题，其他的晚上八点以后再说。八点是吗？行，那我等你。第一回往实验室里带女朋友，放心，师兄给你安排的明明白白、妥妥帖帖，没毛病。去造清晰度的问题解决了吗？小部分稀奇一直的精度提升了吗？实验室都这么闲了吗？来个本科生都不用工作了，还没毛病。新来的不该安排一些事情做吗？你看着我干什么？我长得很像小波芬奇。这杯咖啡只有正式进入我们脑宇智实验室的人才能喝得到。实验室禁止饮食啊！负责保洁的阿姨今天家里有事来不了了，新来的待会儿把实验室打扫一下。小法，跟他交代一下注意事情。啊？交代什么呀？什么？哎呀，快快快！不是。交代什么呀？啊！小小把他抽起来，好像对他并没有那个意思。那个意思是什么意思啊？就是那个意思啊！我跟你说啊，这这这……哦，不是那……啊啊你来了，所以你
你答复是什么？这很重要吗？很重要。等一下，表格打印出来，信息填一下。好，然后呢？做脑数据采集实验。什么是脑数据采集实验？用专业的设备提取脑数据。你不是说你喜欢我吗？得用科学的方式来证明。我喜欢你，我自己知道的，不用做实验。喜欢这个词过于抽象且不真实，只有科学数据是不会骗人的。我没骗你，是真的。感情是具有欺骗性的。可能你连你自己都骗了，只是你不知道。填吧。这么多。那这样吧，我问你答。谢谢明。苏长长，习惯金江。小时候上学学校名字金江实验小学。童年喜欢的零食，冰棍长的可以掰的那个。喜欢颜色，彩色。具体点，啊，蓝的、红的、黄。你挺博爱，这叫包容。嗯。喜欢交朋友吗？喜欢。觉得交朋友难吗？那有什么难？你对朋友的芥蒂是什么？坦诚相待，两肋插刀。友谊的保质期多久？一辈子。那爱情呢？也是一辈子。原来爱情和友情在你眼里是一样的。你给我下套，我不怕了。只有越坦诚，数据才能越准确，明白吗？我继续问。喜欢自己的童年吗？为什么？谈恋爱，你不是有很多朋友吗？你还记得小时候最好朋友的名字吗？说最好的，不是你这个问题是不是有问题啊？我最好的朋友的名字跟我喜不喜欢你有什么关系呢？这是在评估你对感情是否专一且长久。说吧，都叫什么？唐、贝贝、萌萌，还有挺多的。完了，我说了你也不认识，没了。存在，心跳突如其来。那时阳光很暖，为何你却离开？重逢的时光辗转反侧，难道说要闪躲？在我们的以后，是否可以呢？我也能够离开，转身投入人海，一个人留白，凝视着没有你的未来。只是某天醒来，我怕我想回来，门前的徘徊，是我动心的期。再再一次靠近你，也该始终存在。能否接纳我快乐、悲哀，一点点的爱？我也能够离开，转身。
渗透入人海，一个人留白，凝视着没有你的未来，只是某天醒来，我怕我想回来，门前的徘徊，是摸动心底。靠近你，也该始终存在。能否接纳我？